Das Review dieser SAS am Strand von Klampenburg, nördlich von Kopenhagen, war schwieriger als erwartet. Mein Händler hatte mir leider nicht rechtzeitig die bestellte Maschine zugeschickt. Doch manchmal hat man einfach Glück. Nur rund zwei Kilometer von der Unterkunft entfernt gab es Küstbahnen, die ich zufällig beim Einkaufen entdeckte. Spezialisiert auf Modelleisenbahnen haben sie aber auch Herper Wings und das schon seit 20 Jahren. Das Portfolio umfasst die aktuellen Modelle und viele skandinavische Airlines. Dort kaufte ich dann auch meine SAS. Erschienen ist die ATR 72600 bei Herpa im April 2019. Sie trägt eine britische Registration, da die Maschine von Flybe inklusive deren Crew bereitgestellt wurde. Im Einsatz war sie vor allem in Schweden bis zum September 2019. Deswegen ist sie auch noch in der alten SAS-Lackierung. Ich finde, Herpa hat die Grundfarbe von der alten Lackierung gut getroffen. Ich bin ein großer Fan von Propellerflugzeugen und bin sehr dankbar für dieses Modell. Die Propeller lassen sich sogar drehen, allerdings hätte ich gerne auf dieses Feature verzichtet und dafür sauberer ausgeschnittene Propeller gehabt. Der Druck auf diesem kleinen Modell ist sehr gut, sogar mit den SAS-typischen Landesflaggen und dem Star Alliance Logo. Nur bei der Form, gerade der Flugzeugnase, bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden. Herpa hat zwar versucht einen Winkel zu erzeugen zwischen der Cockpit-Sektion und der eigentlichen Nase, allerdings ist die Nase zu kurz und der Winkel nicht stark genug. Eventuell ist das aber auch einfach maßstabsbedingt. Demnächst geht's weiter hier in Klampenburg.